。距离园区又有一批南川宝，惨遭了灰宝的毒手。只见灰宝一口将南川宝咬在嘴中，然后紧接着一个霸王拧转身，就给眼前的这根南川宝就从中间腰斩了。之后，灰宝又翻了个身的功夫，就给南川宝遗弃了。真是后浪推前浪，灰宝破坏南川宝的手段，跟他的福宝姐姐比，只会有过之无不及。这要是让江爷爷看到后，肯定得心疼死。灰宝知道，就算自己闯了祸，爷爷也不会对自己怎么样。灰宝去到小树上，跟姐姐一起睡觉去了。瑞宝被灰宝姐姐打了树洞中，小屁股刚好正对着姨姨们。而等晚上回去，爱宝将会为灰宝扛下所有，因为两爷爷舍不得教育灰宝。只能把灰宝做的事情说给爱宝听，让爱宝去教育灰宝。毕竟福宝小时候，爷爷们就是这么干的。爱宝给福宝教育完后，福宝转头又跟爷爷告状说：“妈妈又揍自己了。”就这样来回告状，好人全让爷孙俩做了，坏人全让爱宝做了。而今天破坏完南川宝的灰宝，就这样一直在小树上睡觉。只有瑞宝在坚持营业，努力的表演着吃播。小小年纪就承担起了养家糊口的责任。瑞宝现在是最敬业的小熊了。当宝家所有人都在睡觉时，有一个营业的，那就是瑞宝。不过瑞宝虽然懂事儿，但现在也还是个孩子，经常容易想妈妈。瑞宝表演了一会儿吃播后，就钻到了妈妈的怀里，想跟妈妈贴贴了。送三岁去熊猫馆的路上，路过竹林，看到几根新嫩的竹子，立马伸手给其剪断带走。一看这点数量，就是专门给瑞宝喂的。而此时的园区正处母慈子孝温馨的氛围，灰宝正在和爱宝在小亭子上玩耍，而瑞宝正在小亭子上吃竹子。下一秒，瑞宝、灰宝齐刷刷回头看去，是宋三岁进来了。宋三岁现在是越来越疯了。宋三岁将刚才捡的竹子放在了小汽车上。宋三岁这一操作惊呆了爱，爱宝就在旁边啊，真不怕爱宝过来给自己来上一巴掌。而且宋三岁放下竹子后，还没着急走。跑到瑞宝身边，给了瑞宝一块胡萝卜，然后又回到小汽车旁，因为灰宝还没有。而爱宝也真是信任宋三岁，爱宝只是看了一眼宋三岁，然后又放心的抱着护栏继续睡去。宋三岁就这样在爱宝身后走来走去，就想跟灰宝玩，完全不在意爱宝在不在。灰宝在宋三岁小胡萝卜的不断引诱下，来到了小汽车上。这也是宋三岁所想的，就是想让灰宝来小车上，然后好跟灰宝玩。宋三岁将竹子放在灰宝旁边。然后开始吸灰宝，揉着灰宝这软乎乎的小脑袋，吸了一会儿灰宝后，宋三岁又给瑞宝这里放了一些竹子。宋三岁从不做偏袒的事情，而爱宝此时就在小亭子上安心的睡着觉，而且还是背对着宋三岁，一点防备心都没有。爱宝对宋三岁的信任已经完全将其当成自己的亲人了，而灰宝就这样一边翘着二郎腿，一边惬意的吃着小胡萝卜，可爱感十足。看着爱宝守在瑞宝身边睡觉的样子。这让爷爷和姨姨都想到了福宝的小时候，向爷爷和宋爷爷都表示，现在的瑞宝和灰宝行为方式总会映射出福宝小时候的样子。福宝小时候的滑梯比较高，爱宝每次趴在小滑梯上时，只能趴在滑梯的扶手上，而福宝则总是因为占据高地，偷偷偷袭妈妈。而现在爷爷们因为有了之前的经验，于是便把小滑梯做了改进，这样不仅空间变大了，而且。爱宝还可以趴在平台上休息，有了福宝的一胎经验，不仅爱宝有了很多经验的累积，爷爷们在对照顾姐妹俩时也更专业了。不仅是育儿方式，很多园区的硬件设施也有了很多改变。福宝更像是先为瑞宝和灰宝提前探好了路。江爷爷常说，饲养员们最后悔的事，就是和动物分别之后，后悔当初在一起的时候没有照顾好他们。而爷爷们现在对于福宝以及瑞宝、灰宝。就是尽自己最大的努力，给其提供最舒适的环境，这才有了园区每一个细小且合理的改变。而福宝与瑞宝、灰宝还有个不同之处在于，他们出生时的环境不同。当时福宝出生时正是全球疫情时期，当时对于韩国经济前景不明，每个人的情绪都很低落。而且据韩国统计，当时感到抑郁的人们呈直线上升趋势，而且也没人知道爱宝和乐宝会不会因为舆论压力被再次提前送回国。而就在这时，爱宝给韩国生下了一只熊猫宝宝，也就是福宝。福宝出生后，让整个动物园都热闹起来，所有人都开心不已。而这份快乐渐渐传递到了韩国的每一个人身上。福宝古灵精怪的性格，再加上爱宝严格的家教，让游客们看了都欢喜连连。同时，再配合上两个爷爷，看到爱宝做福宝时，时而对福宝的心疼，福宝瞬间走红网络，成为了韩国家喻户晓的大明星。直到现在。想必韩国家家户户都有听过福宝这个名字了，而瑞宝和灰宝的出生正是疫情后经济渐渐恢复的状态。
，所有的条件和设施都得到了改善，而这些都是福宝为瑞宝和辉宝打下的基础。因为妈妈和爷爷有了照顾福宝的经验，所以现在照顾起瑞宝和辉宝来更专业、更精细了。爷爷们真是给乐宝杵了边了。为了让乐宝吃口东西，宋三岁直接用一根数米长的竹竿插上胡萝卜，递给乐宝，但乐宝贪睡。虽然眼前放着美味的胡萝卜，但丝毫没有要醒来的意思。而隔壁的爱宝和姐妹俩刚从梦中醒来，瑞宝这里醒来后，给自己用小脚挠着痒，稍微醒了醒盹后，瑞宝打算从小树上下去了。而辉宝这里这时也醒了，姐妹俩这起床样子都丑萌丑萌的。瑞宝醒来了，饿了。瑞宝自己来到了小亭子上，看到了妈妈刚才没吃完的竹子。瑞宝走到竹子前坐下，拿起竹子，自己乖乖的吃了起来。瑞宝这独立自主的模样，活脱已经成了大孩子了。一会儿灰宝也醒了，姐妹俩这时都饿了。姐妹俩合力给妈妈逼到了小滑梯上，让妈妈给自己奶吃。就在姐妹俩吃奶时，乐宝这里也醒了。乐宝这时回头看到了自己的胡萝卜。乐宝第一眼看到时，属实没敢立马去吃。乐宝怀疑自己是不是没睡醒，不然胡萝卜怎么会出现在空中？乐宝挠着头思考着。这时乐宝突然意识到了什么，看样子应该是想明白了。乐宝再次俯下身，伸手去拿胡萝卜。乐宝是真的懒，多一点都不想往前。结果就是乐宝没有抓住胡萝卜。乐宝亲眼看着已经到了嘴边的胡萝卜，从木架上掉了下去。乐宝一下子就懵了。乐宝现在怀疑自己是不是真的在做梦了，不然胡萝卜怎么会突然消失不见了呢？乐宝站在木架上找了许久，就是没看到胡萝卜掉在了哪。这时，爷爷给通道门打开了。让乐宝回家吃。爷爷们为了他这宝贝女婿，真是操碎了心。上次送爷爷做的花束，受到梁小芝的喜爱后，这次手工大师送爷爷再次上线，为梁小芝做了手工花环。宋爷爷忍不住向爷爷们展示自己做的花环。看来宋爷爷对自己的手工技术很是自信。在园区内扫视一圈后的宋爷爷，最终发现自己的目标正趴在外出通道，便过去找他们。这时听到动静的瑞宝率先跑了过来，不过吸引他的不是宋爷爷手中的花环。而是我们圣西姨母手中的手机，看到瑞宝直送手机跑来，我们的圣西姨母惊呆了。没想到手机对瑞宝的诱惑力太大了，顾着找镜头的瑞宝，全然不听旁边宋爷爷的呼叫。宋爷爷只好拿着胡萝卜去引起瑞宝的注意。趁着瑞宝转身之际，眼疾手快的宋爷爷直接把胡萝卜放在瑞宝怀里，而吃到胡萝卜的瑞宝像是被封印住一样，瞬间安静下来。宋爷爷看到后，尝试把花环戴到瑞宝头上，看到戴上花环的瑞宝。宋爷爷忍不住摸了摸瑞宝的脸，因为实在是太可爱了。与此同时，宋爷爷还不忘招呼正在员工通道的光君。而此时的光君同志看到眼前的这一幕，好像在对瑞宝说：“姐姐，你先拖住他俩，我研究一下这个通道怎么出去。”还没等辉宝研究明白，宋爷爷便把他捉了回来。被捉回来的辉宝正生无可恋地躺在平台上，而身后的瑞宝看到爷爷正在给辉宝，便悄悄过去找宋爷爷。表示自己也想要体验一下宋氏按摩，不料被宋爷爷躲开了。只见瑞宝一头扎进了瑞宝的怀，想要给瑞宝戴花环的圣西姨母被瑞宝这一操作给逗笑了。不过瑞宝还是如愿体验到了宋氏按摩。体验过后的瑞宝看到了姨母手中的花环，便乖巧地趴在滑梯上，等待着姨母给自己戴上。姨母见状，把手中的花环戴到了瑞宝头上。看到戴上花环的瑞宝，依依忍不住发出了噎不噎的叫，因为戴上花环后的瑞宝实在是太可。不得不说，这次宋爷爷做的花环实在是太符合我们瑞宝的气质。